。要说有什么料理是零除以小白的福音，那电饭煲焖饭必须榜上有名。今天带你们解锁四款一人食焖饭。不管是作为工作日一人食的快手餐，还是被迫居家食的生存餐，都是超棒的解决方案。先来一个电饭煲版的煲仔饭，按你的饭量，淘米，加水，煮饭，煮到半熟的时候，一侧马上切片的腊肠，沿着电饭锅的边缘淋两勺油，另一侧打上一个蛋，继续焖煮，趁着空档调个简易拌饭汁。如果你家电饭煲足够小，也可以这样直接端上桌。哒哒，开锅后料汁淋进来，可以再来点绿色蔬菜。一个人吃饭也要营养均衡嘛。腊肠的香气渗入米饭，甜津津，香喷喷。煲仔饭的蛋，我觉得要这样全熟的才对味。如果你觉得煲仔饭还是有点麻烦，那这一锅保证简单。上班前直接预约一锅米饭。冷冻里囤的蒲烧鳗鱼，放到冷藏解冻。下班回到家，打开电饭煲，铺上鳗鱼。讲究的话，还可以马上蛋丝加点蔬菜，撒把芝麻。哒，鳗鱼饭真的是永远不会出错的选择。丰腴肥美的鳗鱼，舌头一抿就化。甜甜的照烧汁拌饭，满足感爆棚。吃某底捞的时候，你没想过火锅底料也能做焖饭吧？炒好的米粒加半包某底捞番茄火锅底料，搅一搅，加入比正常煮饭少一丢丢的水，因为还要用番茄块提供丰富的汁水，开煮。这时候开一盒火锅牛肉片，加屏幕上的调料，稍微腌一腌。米饭还剩十分钟的时候，摆一圈牛肉继续焖熟。等电饭煲叫你吃饭的时候，别着急，再磕个可生式鸡蛋，保温五分钟。哒哒。火锅牛肉烩饭一锅端，跟煲仔饭不一样，这一锅必须要溏心蛋，用嫩嫩的火锅牛肉片这么一蘸，甚至有种吃寿喜烧的口感。番茄底料和新鲜番茄的双重加持，给了这锅米饭浓郁澎湃的香气，一个人真的可以干掉一整锅。一口拉丝的芝士焗饭，电饭煲也能搞定。这种超市常见的半成品杂蔬和巴沙鱼，也可以再冷冻囤一点，以备不时之需。调好的米里加一大勺油，一小勺盐，搅和搅和，加刻度线加水，中间马上拌成闽巴沙鱼，周围撒一圈杂蔬松仁粒，可以再切点午餐肉，凑个简易版的海陆双鲜，开煮。出锅前，如果想再增加一点满足感，可以尽情的撒一把芝士碎，最后焖五分钟，到奶酪融化。哒哒，海陆双鲜焗饭一锅单。巴沙鱼肉的嫩，伴着午餐肉的香与杂蔬粒的清甜，还有奶酪的浓郁，是清淡又丰盛的一锅。我真的超满足了。对了，听说电饭锅煮面也不错，下期有人想看吗？评论区告诉我。我是贝果，记得关注我。